Okay, so our topic for today is all about the information system, the transformation of data into information, and then yung characteristics of useful information. Okay, so uh, when we define information system or MIS or management information system, okay, uh, it is a man-made system that consists of integrated set of computer-based and manual components established to collect, store, and manage data and to provide output information to users. Meaning, ito po ay hindi lang siya computer. Kasi ang uh, wrong impression minsan kapag sinasabing system is, ah, computer yan. Ay, may technology yan. Ay, nasa loob ng computer yan. Okay, actually a system can be uh, that one or meron pa rin tayong manual component. Okay, kasi nga ang system is composed of five uh, components. We have the uh, users, hardware, software, data, and then the process. So doon, hindi naman laging uh, computer yun eh such as yung user doon. Tao yun eh. Okay? So, a system will work as one kapag yung limang component na yun is gumagana lahat. Okay? So, itong ano natin, itong management information system natin or information system in short is a man-made system. Okay? Ginawa ng tao to para mas mapadali ang kanyang trabaho to shorten the process or to secure the data na i-store natin doon sa ano sa system natin as well as ano uh, maintaining the integrity of the data and then the information na i-produce niya okay kasi may mga ano din naman eh may mga hindi naman man-made system such as yung mga natural na nakikita natin diyan sa paligid natin or yung mga uh, nasa katawan natin mismo. Okay, we have the uh, skeletal system. Hindi naman natin ginawa yun eh. Nabuo na lang yun na uh, ano, uh, through the nature's approach. So, an uh, information system is artificial siya na ginawa ng tao para mas mapadali ang kanyang trabaho. So, uh, sa AIS kasi, it is just a sub- uh, category of an information system. Okay? Maraming klase ng information system. Meron tayong management information system, may, meron tayong accounting information system, and may mga ano pa yun, may mga uh, classes pa sa bawat ano, sa bawat isa nung mga IS na yun. So, most likely, ang Management information system is meron po siyang ano, uh, capability to perform functions that are non-financial. While accounting information system is meron po siyang financial and non-financial. Okay. Mamaya pag-uusapan natin kung ano ba yung financial at non-financial transactions na yun na, na kung sa nakakapag-differentiate ng ano, uh, MIS at AIS. Okay. So, uh, when it comes to ano, IS or information system, they are made to create information by, uh, via ano, yung, yung paglagay ng data doon sa, sa ating system. It will process that data and transform that into information. Pero, paano nga ba nangyayari yun? Okay. Sa ano natin, sa system natin, meron tayo ng tinatawag na IPOS. Okay. If you recall correctly, doon sa inyong mga uh, computer subjects noon, ang IPOS is all about input, process, output, or uh, end store. Okay? So, or IPO, sabi nga nila minsan. Kasi yung iba, yung store, hindi naman na ginagawa ng system. Pero actually, that is one essential uh, action na ginagawa ng information system. So, ganito yon. So, meron tayo nung ano dyan, uh, simple lang na illustration on how the uh, 
functional model of an information system works. Okay? Yung input and output, we have para parallelogram, parallelogram na uh, symbol. Okay? So, meaning, ito po ay either end product or raw material. Okay? While the processing and storage po is uh, rectangular or square po ang kanyang uh, symbol dahil it uh, symbolizes the action na ginagawa sa loob ng uh, process na yun. Okay. And then we have a broken line there at saka yung broken na rectangle or square na no that uh, symbolizes optional part of the system. Okay. So, to further ano, discuss this one, yung ano natin, yung ating transformation of data into information starts with the input. Okay. Ang input natin is the data na kung saan na ginagather lang natin tapos pinapasok lang natin dun sa system. Okay. So, it might be a name, address, or uh, kahit na ano man na nilalagay natin doon sa computer or doon sa ating system tapos ang gagawin ng system na yon they will accept that pinaprocess na nila yon sinesegregate nila kung anong klaseng data yung pinasok mo kunwari name okay ipaprocess ko to itong name na to pupunta sa ganitong part ng database okay etong nilagay mo na address dito naman na lugar okay Ito namang uh, contact number, dito rin naman na place. So, doon pa lang may segregation na agad ng data or input na pinasok mo. Okay. So, doon sa processing na part dito, kung mapapansin ninyo, we have the uh, arrow that is going back and forth sa storage natin. Meaning, meron pong confirmation, meron din naman pong uh, process na kung saan nilalagay natin sa storage. Okay? Meaning, meron pong interaction sa dalawang ito. Okay? So, minsan kasi, we need the data that uh, that is in our database, okay? Or that is already stored in our database and we just need to retrieve that. Kaya nga meron tayo ng arrow going to the processing side. Meron din naman yung time na kung saan tayo ay maglalagay lang ng data doon sa ating storage na kung saan yung arrow is going to the storage. So, it's all about uh, storing and retrieving data sa part na to. Okay. And then, after na makuha yung, info, uh, yung data na yun, okay, paprocess na yun, it, it will create an output that is either uh, beneficial na sa user or not yet. Okay. So, kaya nga, kapag yung na-process na data natin, okay, information na yun minsan, and minsan din naman, hindi pa satisfied ang user doon sa output. Kaya ang nangyayari, the output will be refined again by the user, and si user kasi papasok niya ulit yun sa input natin. Such as, kunwari nag- uh, nag-search na, tayo ng isang product sa Shopee. Ayan. Okay. So, kunwari, gusto mong makita kung ano ang mga product that are for sale na uh, ang product na yun ay categorized as furniture. Ayan. So, ang input mo doon ay furniture. Ayan. Si Shopee, tatanggapin niya yung word na furniture and then, uh, ipaprocess niya yun. Okay. Titignan niya ka sa kanyang database kung ano yung mga items that are uh, that are available for uh, for sale sa ating ano, sa ating platform na Shopee. Okay. Tapos, kapag nakuha niya na yung lahat ng data na yun, ipaprocess niya yun para alam niya kung anong ipro-project niya doon sa kanyang ano sa app okay and it will create the output na yung listahan together with the photos and then the prices location ratings ng lahat ng merong keyword na furniture okay ngayon yung furniture na yon 
kung okay na ka user then that will be an information na but kung sakali man na si ano si user ay eh, sabi niya ay dapat mas refine pa pala hindi lang pala furniture uh, furniture uh, dash uh, chair kanto or reclining chair ayan so doon yung uh, yung magiging input niya is uh, panibago ulit Okay, mas refined na yung input ngayon para si processing and storage is mas mapapa uh, magagawa niya yung part niya ng mas maayos. Hindi na yung parang sabog na merong may table, merong upuan, merong mga furniture pa na sofa, mga ganun or uh, ano pa ba yung mga iba ibang klase ng furniture na meron tayo sa bahay. So, hindi na uh, nakakategorize na ano, yung lahat. Okay? Meron na siyang uh, classification. Okay. So, itong IPOS na to, okay, will just ano, uh, have the uh, illustration din na kapag binago natin yung term na yun, it will be like this one. Okay? Our input is the data. And we transform that together with our database para i-check to retrieve and store the data and to produce information to users. Okay. So, sasabihin ko ulit, yung broken line dyan is, uh, ang meaning niyan, it might be useful na or it might not be useful pa sa uh, users natin na kung saan ibinabalik ulit ng user yung keyword or yung output from this part na information and it will be a data again. Okay. So meaning an information produced by the system is not always information. It might be just a data for uh, more refined search or processing of the data itself. Okay. So uh, sa mga ano natin, sa mga Uh, activities natin sa uh, business world, ayan, meron tayong data na kailangan ng bawat isa. Lalo na kung mga uh, simple transactions lang. Okay? So, uh, we have the model there, yung generic example natin. Okay? Meron tayo ng resource or kung saan kukunin. Okay? Saan kukunin yung data okay let's say that this is the ano uh, yung database natin or something na kakailanganin natin dun sa event na yung event na yun ay ginagawa ng dalawang agent or dalawang ano dalawang entity okay so for example na lang dito we have the sales transaction okay so kunwari si customer at si sales person ayan is meron silang pinag-uusapan. Okay? So, meron silang sales transaction na kung saan si customer daw nagtatanong kung meron bang available ng size uh, 10 ng sapatos na ito. Okay? So, si customer, sasabihin niya doon kay sales na okay, meron ba kayong size 10 nitong kulay blue na sapatos na to, Okay? So, ang gagawin ni salesperson doon sa kanyang activity, kailangan niya ng resource na kung saan machichet niya kung meron nga ba talaga. Okay. So, yung resources na kailangan niya doon is yung inventory. Okay. Itignan niya kung sa bodega, kung meron pa bang stock noon. And kung meron man, magagawa yung, uh, yung event na sale okay. or sales. Okay. So, minsan din naman kasi uh, inquiry lang naman ang ginagawa ni customer. So, kahit na hindi naman magkakaroon ng sales transaction is meron pa rin ginagamit or panggagamitan itong inventory na to. Okay. Same din naman sa, ano, sa mga uh, hands-on na activity such as si cashier, magbabayad daw ng uh, delivery from the supplier. Okay. So, our... Uh, activity is the payment to supplier. So, si cashier kukuha ng pambayad, okay, as cash kay supplier. Minsan din naman, mababago rin naman tong 
resource na to kasi hindi naman cash yung binabayad. Minsan, check or minsan, uh, bank account transfer. So, uh, everyone needs the data for each activity na ginagawa. Such as, kunwari, kayo na lang, uh, lunch time na ngayon, tatanungin nyo doon sa inyong kasama sa bahay kung anong ulam na naiprepare. Okay? So, you are the first agent. And then the second second agent is kung sino man yung pagtatanungan nyo. Okay. Yung inyong action or yung event is inquiry about ano uh, availability of food. Ganito. Okay. Ano ang resources na kailangan? Siyempre, kung ano yung nandun sa inyong inventory or anong nandun sa inyong kusina. Ayan. Kasi hindi naman masasabi nung kabilang side, nung pinagtanungan ninyo, kung meron nga ba talagang ulam kapag hindi naman niya chinek yung uh, storage ng ulam ninyo. Okay, ganoon lang naman ka simple yon. Everyone needs the data for their certain activity mapa system based man yan or not. Okay. So, when it comes to ano, uh, produced information, we have the characteristics of a useful information and this Uh, characteristics need to be checked closely para alam natin na yung na-produce ba na information is magagamit na natin or may, may silbi. Ayan. So, the first characteristics is relevant. Okay. Dapat merong katuturan or meron uh, merong connection yung na-produce na information doon sa hinahanap. Okay, kasi kung hindi naman ito konektado doon sa gustong uh, makita ng user or magamit ng user, then it is not a useful information. Tulad na lang ng kunwari, nag-search ka ng, ano, ng uh, cellphone sa Shopee. Okay? Cellphones that are uh, cash on hand. Ngay na, ay, cash on hand. Cash on delivery. Okay. So, kunwari ganun. Tapos, ang lumabas is puro uh, Shopee Pay. Okay. Is that information useful? Siyempre, hindi. Kasi, hindi na siya relevant doon sa hinahanap mo na COD na mga cellphone. Kasi, ang gusto mong hanapin is yung COD na cellphone. Pero, ang lumabas is puro Shopee Pay. Okay, so hindi na relevant yung search mo doon. Hindi na siya useful para sa iyo. Same goes to ano, uh, information generated sa mga system natin like kunwari they produce the name of uh, residences sa ibang lugar na hindi hindi mo naman uh, kilala kung sino yung mga yon. Okay? Habang ang hinahanap mo ay yung mga taga Uh, barangay mo. Okay? Then, that, that will not be a useful information kung wala namang connection sa iyo. Hindi naman relevant yung na-produce na information doon sa purpose na panggagamitan mo. Okay? Another one is the timely. Okay? The information must be updated and available uh, na ano, uh, anytime na kakailanganin siya. Okay? So, tulad na lang po ng ano ng mga updates about sa school if late na na i ano na i announce yung information na yon then that information is not timely and it is not a useful information anymore okay pero kung updated po yung information or uh, yung information na nagather niyo And that will be used on the time na kung saan panggagamitan siya. Okay? Then, uh, merong silbi. Merong use yung information na yun. Such as announcements na kung saan wala nang pasok mula, uh, mula March 28. 28 ba yun? Tingnan ko nga yung memo dito. Okay, wala nang pasok mula March 29 pala, 29 up to April 5. Okay. 
So, medyo mahaba-haba ang ating Holy Week vacation or hindi naman siya vacation. Uh, oh, Holy Week na ano na 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 walang activities, okay? So, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, and 5 is walang pasok. Okay. So, that announcement or that memo is timely. Okay. Updated po yun. And then, uh, magagamit natin siya doon sa time na kung saan useful pa rin naman yan. Pero, what if ang in-announce is yung ano, sa uh, Christmas break last year. Siyempre, hindi na yun, ano, hindi na yun timely information. Hindi na siya useful. Another is we have the uh, reliable. Okay? The source of the, ano, the information is uh, pwede niyang backupan yung kanyang claim. Okay? This is also in connection with the verifiable na part kasi itong reliable and verifiable can be uh, can be done by ano uh, checking each of the sources kung ito ba ay legit ito ba ay uh, facts and not just an opinion of a person so kapag sinabing facts kasi that is meron pong ano meron pong truth behind the information okay not all information process are true may time po na hindi. Tulad na lang po nung kunwari, sinerge po yung inyong mga account sa Facebook, ang nakalagay na uh, work experience niyo is idisapuso mo. Okay, cashier at crusty crab. Okay, syempre, uh, information yun na naiproduce with the uh, system ng Facebook dahil ang input ninyo ay ganun. Cashier daw kayo sa crusty crab o kay uh, manager daw kayo, daw kayo sa ID sa puso mo. So, yun yung input nyo. Pinrases lang ni FB. Okay, in-store niya yun doon sa kanyang database. And ngayon, pinoproject niya yun as your working experience. Kaya, uh, information yun but it is not a useful one kasi hindi verifiable, hindi reliable yung information. Puro kung ano-ano lang nandun. Okay. So, that uh, that tells us that the reliability and verifiability of the information must be backed up with facts. Okay. Understandable. Itong characteristics na to is kailangan, lalong-lalo na if we want to produce an information that is straight to the point. Okay. So, uh, madaling intindihin as well as uh, ito ay uh, Produce in more like ano, magagamit ng user na uh, na information. Okay. Such as kunwari meron daw kayong research. Meron, meron kayong pinagbabasehan ng research ninyo. And sometimes yung inyong basis ng research ninyo na galing din sa ibang research is hindi maintindihan. Okay. So, it will not be useful information para sa inyo, lalo na kung yung mga ginamit na terms doon sa research na uh, pinagbabasehan ninyo or pinag, uh, pinag pattern na ninyo ng research ninyo is uh, they are not in layman's term or yung term na ginamit doon is pang genius lang. Okay? So, uh, it is not useful para sa inyo pag ganun. Okay? As well as dapat complete daw po siya. So, another characteristics is the uh, being a complete uh, set of information and uh, yung meaning po nito is that the information must have all the required uh, items that will be useful sa ano sa user kasi may mga times po na uh, incomplete yung information and we tend to have uh, ano assumptions na lang dun sa mga kulang okay 
So, mahirap 'yun kasi kapag nag-assume tayo ng mga ano, ng mga bagay-bagay with uh, with the information that we are gathering kasi kulang, okay? We end up uh, having the wrong decision later on. Okay. Tulad na lang ng mga terms na sasabihin sa iyo ng nililigawan mo. Uh, gusto kita, kanto. Yan. Complete na ba 'yon? Syempre hindi pa. Okay, gusto mo ako, gusto mo ako as a friend or gusto mo ako as uh, someone na uh, paglalaanan mo ng oras, gusto mo ako na kasama para mag-build ng future. Okay. Gusto mo ako na mawala sa buhay mo. Okay, iba't ibang klase ng ano 'yun, eh. gusto mo ako or gusto kita kanto, 'di ba? Okay. Minsan hindi na useful 'yon dahil hindi kompleto. Okay. So we end up uh, assuming kaya may mga times na mali ang decision natin. Okay. So yung mga ano natin, yung mga decision making natin na 'yon is based on the information that we uh, got from the system. Okay? And uh, kung i-define po natin ang ano po, ang decision making Uh, it involves the following steps. Okay, una we must identify the problem. Okay, paano tayo magde-decide ano ba yung problema? Okay, and then the other one is select a method for solving the problem. Okay, once that we have identified what must we do, kailangan alam na natin kung ano yung approach natin doon. Okay, ano ang aking method one, method two, three, and then uh, titingnan natin kung ano ang kakailanganin ko for the different methods na uh, pinoproject ko. Okay. So parang kung ang ganito ang ginawa ko, kakailanganin ko ng ganitong data. Kapag ito naman, kakailanganin ko to. Let me give you an example later on. Okay. So fourth one is interpret the outputs of the model. Tapos pipiliin mo yung mga ano or You will be evaluating the merits or the outputs for each model or alternative na naiisip mo. And then, you will be choosing or selecting and executing the preferred solution. Okay. So, for example, we have a scenario here na kung saan ano, si uh, manager daw, mag invest daw siya sa isang, ano, sa isang change sa kanyang company. Okay. So yung problem niya is saan siya mag-i-invest. Okay. Sometimes if we invest something, kailangan alam natin kung kailan ang ROI, ilan ang percentage na makukuha natin, gaano ba kalaki ang magiging uh, kita natin on this uh, action. So the problem is that uh, kailangan alam natin kung saan tayo mag-i-invest. Next. We will be selecting a method for solving the problem. Mag-invest ako through saan? Bonds, through shares, or through ano ba? Uh, mag, uh, by cash na lang na magpuput up ako ng another subsidiary or bibilhin ko ba yung company? Okay? So, kung uh, mag-invest ako through shares or bonds, okay, ano ang kailangan ko? I need the data for the... Uh, for the uh, decision na yun, kailangan ko ng, ano, ng reports from the company na pag i ko. Titignan ko kung lumalago ba to or baka mamaya palugin na tapos mag i pa ako. So, the data needed for that decision is reports. Okay, another one is uh, bibilhin ko na ba lang, eh, bibilhin ko na ba yung company and I'll make it as, as a subsidiary of mine. Okay, What will be the data needed for that one? Okay, I need the list of all resources na meron sa company na yun para alam ko kung kaya ko pa bang buhatin. Baka mamaya kasi ang daming empleyado, ang daming uh, payables or naiwan na mga kung ano-anong uh, unfinished business nung company na to. So I need the data for that uh, decision. Okay, after, after having the model, Uh, generated together with the data, you will be interpreting the outputs and evaluating the merits. 
kasi titingnan mo okay pag ito ang pinili ko siguro uh, in 3 years time bawi ko na yung aking investment pag ito naman ang pinili ko siguro it will take time para ano para mabawi ko yung investment ko pero later on mas malaki ang kikitain ko kaysa dito sa kabila okay so doon pa lang mag-iisip na kayo kung anong magiging decision making ninyo and you will be choosing and executing the preferred solution later on. So, that's it for the decision-making part na nagawa ng information. Okay? So, thank you for listening, guys. Wait lang po. Stop ko muna yung, ano, less than a minute na lang. <laughs>